สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu D-MAX รุ่นพิเศษ X-Series AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Purpose ในการรวบรวม Innovation และเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกมาอัปเดตและผสมผสานให้เข้ากับ Lifestyle Work and Play ในปัจจุบันของผู้ชมที่ทุกวันนี้นั้นมีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราอย่างมากมายวันนี้ Cyber City มีเรื่องอะไรที่มาอัปเดตและทำให้เป็นเทคโนโลบันเทิงกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างก่อนเลยเริ่มต้นช่วงแรกกับเทคโนโลยีที่ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงจะได้ยินคำว่า high definition หรือไม่ก็เป็น full high definition กันอยู่อย่างเป็นประจำซึ่งนั่นก็คือความละเอียดของหน้าจอทีวีรวมไปถึงหน้าจอแสดงผลต่างๆนั่นเองจะว่าไปนะครับความละเอียดระดับ high def นั้นไปจนถึง full high def นั้นก็มีความละเอียดสูงให้ความคมชัดมากอยู่พอสมควรแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจึงมีความละเอียดระดับใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ 4K นั่นเองแล้วความละเอียดระดับ 4K นั้นจะละเอียดขนาดไหนจะมีความคมชัดมากกว่า High Def ขนาดไหนนั้นวันนี้ Cyber City มีคำตอบให้ครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า 4K หรือว่า 8K กันมาบ้างใช่ไหมครับช่วงหลังๆนั้นจะมีทีวีแบบ 4K ทยอยกันออกมาให้เห็นกันบ่อยขึ้นแล้วว่ากันว่านี่จะเป็นมาตรฐานหลักสำหรับทีวีในอนาคตต่อไป 4K เป็นชื่อที่เรียกของความละเอียดในการแสดงผลครับอย่างปัจจุบันนั้นโทรทัศน์ส่วนใหญ่นั้นมักจะรองรับ HD หรือไม่ก็ Full HD ดังนั้นให้คิดง่ายๆนะครับว่า 4K นั้นก็เป็นระดับความละเอียดใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมถึง4เท่าเมื่อเทียบกับ Full HD 180p ที่ปกติมีความละเอียดที่1920คูณ1080พิกเซลแต่สำหรับ 4K นั้นความละเอียดแนวนอนของหน้าจอนั้นจะแตะระดับ 4,000 พิกเซลคือมีทั้ง 3,840 คูณ 2,160 หรือไม่ก็ 4,096 คูณ 2,160 ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า 4K นั่นเองครับความละเอียดในระดับนี้นั้นถือว่ามากกว่าเดิมแบบสังเกตได้ด้วยตาเปล่าครับโดยเดี๋ยวนี้นะครับโทรทัศน์ที่เป็น 4K มักจะใช้คำว่า Ultra HD ที่เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นครับถามว่าทำไมต้องเป็น 4K ลองดูหน้าจอทีวีเดี๋ยวนี้ดูสิครับใหญ่ขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นทุกวันดังนั้นถ้าเกิดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแต่แสดงผลที่ 1080p เหมือนเดิมนั้นก็จะทาให้ภาพที่ได้มานั้นด้อยลงไปที่จริงทีวีแบบ Full HD 1080p นั้นรองรับขนาดหน้าจอได้สูงสุดถึงประมาณ80นิ้วครับใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ภาพนั้นจะด้อยลงไปดังนั้นถ้าเกิดได้ความละเอียดระดับ 4K เข้ามาช่วยก็จะทําให้การแสดงผลบนหน้าจอใหญ่ๆนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นและยิ่งเมื่ออยู่ๆบนหน้าจอขนาดเล็กระดับ 40-60 นิ้วนั้นภาพยิ่งคมกริบเลยล่ะครับเห็นรายละเอียดกันแทบจะทุกรูปขุมขนเลยทีเดียวนอกจากนี้สําหรับบรรดาทีวีแบบ 3D ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Passive Polarized Glasses, ที่ว่ากันว่าดูภาพ3มิติได้สบายตากว่านั้นก็มีข้อด้อยตรงที่คุณภาพของภาพนั้นจะตกลงไปเช่นถ้าเกิดหากดูบน 1080p ก็จะเหลือแค่ 540p ดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ทีวีแบบ 4K เพื่อดูภาพ3มิติแบบ Passive Polarize เมื่อหันคุณภาพลงครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ยังจะได้ความละเอียดระดับ 1080p หรือแบบ Full HD เช่นเดียวพูดง่ายๆก็คือถ้าดูทีวีหรือวิดีโอปกติ 4K นั้นจะให้ภาพที่ชัดขึ้นแต่หากถ้าเกิดดูภาพ 3D ก็จะได้ความละเอียดระดับ Full HD ที่ถือว่าดีกว่า 3D ทีวีปัจจุบันครับถามว่าแล้ว 4K หรือ Ultra HD ที่ว่านี้จะทำให้ทีวีเดิมที่เรามีนั้นตกยุคไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้านั้นเรามีคำตอบมาฝากกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกลับเข้าสู่รายการ Cyber City ครับกับการประสาน Work and Play การทำงานในปัจจุบันบางครั้งนั้นก็ไม่สะดวกที่จะใช้คอมพิวเตอร์ PC คำตอบง่ายๆก็คือการใช้โน้ตบุ๊กแทนนั่นเองเนื่องจากการพกพาไปไหนก็สะดวกทำงานที่ไหนก็ได้ดังนั้นวันนี้ Cyber City จะไปดูความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กในปัจจุบันกันครับไปติดตามกันได้เลยส
วัสดีครับผมเหมาเนพรุทธประภาสิรินะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเหมามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโน้ตบุ๊กมาฝากคุณผู้ชมกันครับในปัจจุบันนี้ความล้าหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กไปไกลมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเลือกโน้ตบุ๊กสักหนึ่งตัวนะครับเราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ใช้ในการพิจารณาครับวันนี้เราได้โตชิบ้าเซ็ตสไลด์ S40T มารีวิวครับขอบคุณทางโตชิบ้าด้วยที่ให้ยืมสินค้ามาทดลองซึ่งหากดูในภาพรวมแล้วโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆแบบนี้มักจะมีดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นครับน้ำหนักก็ดูเบาลงกว่าเดิมในขณะที่สเปคนั้นแน่นอนว่าดีขึ้นเยอะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับการเลือกโน้ตบุ๊กจึงเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนนั่นเองครับหรืออย่างเรื่องของฮาร์ดดิสนะครับเราก็ไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของความจุอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เรามองถึงเรื่องของเทคโนโลยีบางตัวที่เพิ่มเข้ามาทําให้การทํางานเป็นไปได้อย่างเร็วขึ้นครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี HDD Accelerator นั้นนะครับก็จะทําให้การเปิดแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆบนโน้ตบุ๊กนะครับทําได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมครับซึ่งทําได้เร็วสูงถึง 60% เลยทีเดียวเพราะว่าในรูปแบบของการจัดการหน่วยความจําและการเรียกข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิสต์ราคาแพงๆอย่าง SSD อีกต่อไปครับก็สามารถเร่งความเร็วในการใช้งานได้เหมือนกันครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นั้นนะครับเขาว่าแข่งกันในการชาร์จในแต่ละทีนะครับว่าใช้กันได้กี่ชั่วโมงอันนั้นก็ทั่วๆไปครับแต่ทราบไหมครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับแบตเตอรี่ทั่วๆไปนั้นถ้าชาร์จกัน300ครั้งแบตเตอรี่ก็เริ่มเสื่อมสภาพไปประมาณ 80% เลยทีเดียวครับแต่บนโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนั้นนะครับเขาใช้แบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดครับซึ่งสามารถชาร์จกันได้สูงสุดถึง 1,000 ครั้งเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเริ่มคลายสภาพตัวเองครับเรื่องของคีย์บอร์ดเองนะครับก็ถูกวางไว้ให้เราพิมพ์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับคลิกแพดรวมไปถึงมัลติแกชเจอร์ต่างๆก็ทําให้เราสามารถสั่งงานได้หลายแบบครับและนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กไม่ได้วัดกันแค่เรื่องของสเปคนะครับแต่เทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานั้นต้องมีความใส่ใจและเชื่อเสริมการทำงานของเราให้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้ามากดไลค์และร่วมสนุกกันตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลที่น่ารักน่ารักได้ใน w w w f a c e b o o k c o m s l a s h t o s h i b a n o t e b o o k t h a i l a n d เพียง5ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่ตอบคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์รับไปเลยครับพอขอพูดถึง iPhone กันสักหน่อยค่ะซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าบรรดาสาวกของ Apple เนี่ยเขาก็จริงจังกันพอดูเลยมีการทําวิดีโอคอนเซปต์ของ iPhone 6ออกมาด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลายๆไอเดียกันซึ่งปีนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะักแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าปีหน้าเนี่ยไม่แน่นะคะ Apple ก็อาจจะเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปทํา iPhone 6จริงๆก็ได้ค่ะแนวคิดที่มีคนพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องหน้าจอแบบใหม่ค่ะเป็นแบบรับอาราวหรือแบบที่แสดงผลด้านข้างตัวเครื่องได้ด้วยของค่าย T3 เองก็มีการเรนเดอร์ภาพ iPhone ออกมาโชว์ในแนวนี้เหมือนกันค่ะซึ่งหน้าตาโดยรวมแล้วเนี่ยดูไม่เหมือน iPhone ในปัจจุบันสักเท่าไหร่ออกแบบแบบโมเดิร์นสุดๆไปเลยค่ะโดยหน้าจอแบบรับอาราวนั้นนะคะวางความละเอียดกันไว้ที่1615คูณ1800พิกเซลโอ้โหละเอียดสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีปุ่มโฮมและปุ่มควบคุมเสียงด้านข้างก็เป็นปุ่มแบบเสมือนแทนปุ่มจริงและถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าด็อกกิ้งสําหรับแอปที่ใช้ประจํานั้นเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด8ตัวค่ะส่วนด้านหลังนี้แปลงร่างเป็นจอยสําหรับควบคุมเกมได้หรือจะใช้เปิดดูวิดีโอหรือภาพถ่ายก็ได้เรียกว่ามีหน้าจอที่พันรอบด้านแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีดีไซเนอร์คนหนึ่งนะคะที่ออกแบบคอนเซปต์ของ iPhone 6อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะั่นคือจอนนี่แพลตค่ะคือถ้าไม่รับอาราวเนี่ยก็จะเป็นแบบ edge to edge ค่ะประมาณว่าไม่มีขอบด้านข้างของหน้าจอโดยแสดงผลได้เต็มพื้นที่แนวกว้างส่วนหน้าจอของ iPhone 6นั้นก็อาจจะเป็นแบบ retina 2ที่คมชัดกว่าเดิมและอาจเป็นครั้งแรกที่ปุ่ม home หายไปโดยเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์แบบ multi touch pen ซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะหน้าจอแบบนี้อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าจอแบบรับอาราวที่พันรอบตัว
ใหญ่สะใจกันไปเลยทีเดียวโดยความบางนั้นก็ยังเหมือนเดิมแต่ได้หน้าจอที่ความละเอียด 1,920 คูณ 1,080 เรียกว่า Full HD แบบเต็มพิกัดเลยค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะถ้าใหญ่กันถึงขนาด 5.7 นิ้วเนี่ยก็พกกันลำบากเหมือนกันนะคะเห็นหลายๆคนยก Galaxy Note ขึ้นมาคุยโทรศัพท์ดูยังไงยังไงก็ไม่ค่อยจะชินสักเท่าไหร่เลยนะคะบางทีโทรศัพท์ใ,ใหญ่กว่าใบหน้าซะอีกนะคะเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าคนอยากได้ iPhone หน้าจอใหญ่เนี่ยมีกันเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นนี้เป็นวิดีโอคอนเซปต์ของ iPhone ขนาดหน้าจอ 6.2 นิ้วค่ะใหญ่ขึ้นไปอีกโดยเขาเดาไปว่าหน้าจอจะเป็นแบบ Gorilla Glass 3ใช้การสแกนนิ้วเพื่อเข้าเครื่องกล้องด้านหลังยกระดับเป็น10ล้านพิกเซลมีรัมเพิ่มเป็น 2.5 กิกะไบต์และมีขนาดความจุให้เลือกสูงสุดถึง256กิกะไบต์ค่ะโดยเรียกมันว่า i f a l e t มีสีสันให้เลือกอย่างหลากหลายก็จินตนาการกันไปนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ดูแลว,ว่าไม่ใกล้ไม่ไกลความเป็นจริงค่ะดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะประมาณว่าอัดสเปคเข้าไปแบบแรงๆค่ะหลักๆก,ก็มีการนำเสนอว่าปุ่มโฮมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่มีการเพิ่มระบบเสียงแบบสเตอริโอเข้ามาแต่ที่ดูว่าจะไกลความเป็นจริงที่สุดก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นแบบไฮโดรเจนฟลูออเซลมีคนว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องมาแน่ๆแต่คงไม่ใช่ใน iPhone 6ที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกกล้องที่ทับขึ้นมาเป็น12ล้านพิกเซลอะไรแนวๆนี้ละค่ะต้องขอย้ำกันอีกทีนะคะว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นค่ะยังไม่มีจริงแต่อย่างใดตอนนี้เราก็คงทําได้แค่พอใจในสิ่งที่ Apple ทํามาใน iPhone 5s แล้วก็ 5c กันไปก่อนละกันนะคะส่วนใน iPhone 6เนี่ยเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีปีหน้านู่นแหละค่ะว่าจะมีอะไรซ้ําๆเดิมๆอีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีละกันส่วนตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะขอขอบคุณ Modern Form สินะครินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับแอปพลิเคชันที่จะต้องถูกใจกับผู้ที่ชอบอัปเดตข่าวสารต่างๆอย่างแน่นอนโอใจรอสักครู่นี้ไอเอสสามจีสองพันหนึ่งร้อยตัวจริงมาตรฐานโลกและ 3G 2001ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้พวกเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้สะดวกขึ้นด้วยบางคนอาจจะเลือกรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook บ้างนะคะแต่ทราบไหมคะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจหลายตัวที่จะทำให้เราสามารถอ่านข่าวจากหลากหลายสถานที่ได้แบบพร้อมๆกันค่ะที่คนไทยหลายคนรู้จักกันก็น่าจะเป็น Flipboard นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีทั้งบน Android แล้วก็ iOS ด้วยโดยเด่นในเรื่องของหน้าตาการใช้งานที่ง่ายแล้วก็ได้รวบรวมข่าวสารจากสำนักข่าวแล้วก็เนื้อหาจากแมกกาซีนเข้าไว้ในที่เดียวกันการใช้งานก็ง่ายมากค่ะแค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกรับข่าวสารประเภทที่เราต้องการโดยสามารถจัดกลุ่มเองได้และบันทึกข่าวที่ถูกใจได้ด้วยนะคะแต่จุดด้อยของฟลิปบอร์ดก็คือไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะก็เลยอยากขอนําเสนออีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เน้นเฉพาะคนแถบเอเชียเป็นหลักเลยตัวนี้เนี่ยมีคนใช้กว่า120ประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ n e w s l o o p ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานค่ะ n e w s l o o p เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเอาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตลอดจนเนื้อหาจากเว็บไซต์ชื่อดังต่างๆเอาไว้สำนับไม่ท้วนเลยล่ะค่ะของไทยนี่ก็หลายสิบรายนะคะแต่ถ้าเกิดของต่างชาติด้วยก็ราวๆ500รายเลยทีเดียวโดยมีเนื้อหามากกว่า20ประเภทตั้งแต่ข่าวไอทีกีฬาบันเทิงแฟชั่นไปจนถึงท่องเที่ยวและก็นานาสาระทั่วไปด้วยค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ต้องลำบากในการอ่านจากหน้าเว็บเพราะแอปพลิเคชันจะทำการดึงภาพแล้วก็ข้อความต่างๆเอามาแสดงแบบให้อ่านง่ายเหมือนกับเราอ่านแมกกาซีนเลยค่ะ n e w s l o o p เนี่ยถือเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข่าวข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าทั่วไปแล้วก็ของคนที่ไม่ได้ใช้ AS ด้วยนะครับให้เข้ามาสามารถจะใช้จากแอปเดียวเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาผ่านทาง iPhone แล้วก็ Android แต่เดิมเองเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการกับลูกค้า AS วันนี้เองเนี่ยเราทำแอปพลิเค
และก็ได้ใช้ฟรีอันที่2คือพาร์ทเนอร์ของเรานะครับกว่า 4-500 พับพิเชอร์เนี่ยก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มประชาชนคนไทยเปรียบเสมือนการเพิ่มช่องทางแล้วที่เหนือไปกว่าน,นั้นนี่เป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือว่าเราพูดถึง advertiser หรือคนที่อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับฐานคนไทยนะครับก็เป็น3กลุ่มด้วยกันช่วง 2-3 ปีให้หลังนี้นะครับมีการเติบโตมากของการให้บริการเครือข่ายสัมจีนะครับและการใช้ที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนแล้วเราไปดูพฤติกรรมตรงนั้นปรากฏว่าประมาณ 69% ใช้ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นยังไงบ้างคะกับแอปพลิเคชันประเภทนี้ทำให้หลายๆคนที่เบื่อกับการอ่านหน้าเว็บเชียวตัวอักษรที่อักษรเล็กบ้างใหญ่บ้างสามารถมาอ่านเนื้อหาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นที่สำคัญยังเป็นการส่งข่าวให้เราอ่านแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถลองไปดาวน์โหลดกันได้นะคะกับแอปพลิเคชัน News Loop แอปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่เราได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของ 3G ไปแล้วตอนนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะเพราะวันนี้เก่งพาทุกคนนะคะมามีงานมิ팅เพื่อเตรียมตัวก่อนการจัดงาน Connect Asia Pacific Summit 2013ที่จะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าซึ่งในงานนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ทัวร์เอเชียแปซิฟิกมารวมตัวกันเพื่อหารือแล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมถึงความร่วมมือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปพูดคุยกับหนึ่งท่านที่จะมาไขความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องทิศทางและก็แนวทางของ ICT ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่กับ Mr. b r a h i m a s a n u k a Director of BDT Good morning Mr. Good morning May I ask about the objective of this event The objective is of this event is to prepare the Connect Asia Pacific Summit mm-hmm. สำหรับในงานนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เตรียมตัวค่ะเพื่อที่จะไปจัดงานอีก2เดือนข้างหน้านะคะซึ่งก็เป็นงานที่จะรวบรวมเอาแต่ละประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเข้ามาหารือนะคะแล้วก็มีความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการยกระดับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่า ICT เนี่ยนะคะมีความสําคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องการศึกษาการเกษตรกรรมการแพทย์แล้วก็ทุกๆเรื่องเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็จะจัดงานนี้ขึ้นค่ะสำหรับในงานนี้นะคะก็มีความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเองนะคะรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะคะรวมถึงคนที่อยู่นอกภูมิภาคนี้ก็มาให้ความร่วมมือแล้วก็หารือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกันค่ะอะไรคือจุดมุ่งหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ICT เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัว ICT เองเนี่ยมันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรแต่จุดมุ่งหมายคือการที่จะทําให้ ICT เป็นเครื่องมือที่จะผลักดันในภาคของธุรกิจให้เคลื่อนไหวต่อไปได้อย่างไรต่างหากนะคะคือจุดที่สําคัญดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมีการจัดสมิดที่จะมีขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าเพื่อการตอบโจทย์ของปัญหานี้แหละค่ะแล้วเขาก็ฝากด้วยนะคะว่าอยากจะขอบคุณรัฐบาลไทยมากๆค่ะที่ให้โอกาสในการที่จะมาร่วมจัดงานนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเพราะว่างานนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆกับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของเอเชียแปซิฟิกเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับงานนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาคาดหวังนะคะที่จะให้ทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนเนี่ยร่วมกันนะคะที่จะทำโปรเจกต์แต่ละอย่างของตัวเองนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยมาบูสหรือว่ามาเร่งนะคะให้ตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีได้นั่นเองค่ะนั่นนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เก่งอมฝากกันในวันนี้ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับไซเบอร์ซิตี้กันต่อครับกลับเข้าสู่ไซเบอร์ซิตี้ในช่วงสุดท้ายของรายการหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไซเบอร์ซิตี้นั้นได้นำเสนอถึงเรื่องของงานแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์นั่นก็คืองาน Software Expo Asia 2013ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ไซเบอร์ซิตี้มีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชีย2013งานแสดงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประจำปีของ
ให้แก่นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทับรัฐมนตรีวาดการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียและโอเชียเนียนในฐนะผู้นําที่ประสบความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการผลักดันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยช่วยกระตุ้นให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ตื่นตัวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มการใช้ซอฟต์แวร์อย่างจริงจังและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ของเอเชียต่อไปครับอิสุดีแม็กซ์รุ่นพิเศษ X Series ต่อด้วยช่วงเวลาที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมมันๆกับอิสุ X Series Press Trip ติดตามกันได้เลยตอกย้ำไลฟ์สไตล์ในแบบ X Series ได้ดีทีเดียวครับกับความเป็นตัวเองปลดปล่อยชีวิตในแบบที่เป็นคุณอิสุสุก็เลยเชิญชวนพวกเราสื่อมวลชนไปร่วมทริป All New i s u z u d m a x X Series X Style Press Trip ซึ่งก็เป็นงานเดินทางในรูปแบบของคาราวานที่พวกเรานั้นได้ไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันทั้งเวิร์กช็อป DIY และ Extreme การเรียกความประทับใจจากพวกเรานั้นไม่น้อยเลยทีเดียวครับแน่นอนว่ากิจกรรมแบบนี้นั้นยังมีให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆอาจจะทําให้คุณหรือใครเกิดแรงบันดาลใจให้คิดนอกกรอบในแบบที่เป็นคุณถึงช่วงนี้นะครับเราก็มีของรางวัลมาให้ร่วมสนุกกันครับเพียงตอบคําถามว่ากิจกรรมงานของอิสุสุในครั้งนี้นั้นมีชื่อว่าอะไรส่ง SMS คําตอบมาที่083 091-3894 ลุ้นรับแบตช์เท่ๆเอาไว้ติดหน้ารถสำหรับคนที่ชอบแต่งรถถูกใจแน่นอนของรางวัลมีเพียง5รางวัลเท่านั้นครับแล้วแล้วเราก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมของทางอิสุสุครับกับการแข่งขัน Battle of the Year World Festival 2013เวทีที่จะเฟ้นหาสุดยอด B-Boy ของเมืองไทยเพื่อชิงชัยเป็นตัวแทนระดับประเทศในการไปแข่งขัน B-Boy นานาชาติ Battle of the Year South Asia 2013กิจกรรมนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะว่าถือว่าการเต้นบีบอยนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้พรสวรรค์มีทักษะในการเต้นและความขยันมันฝึกฝนอย่างเต็มที่สิ่งกุศลคล้องกับนิยาม Unleash Your X Life ฉีกทุกกฎสู่ชีวิต Style X ที่เป็นคนกล้าปลดปล่อยตัวตนให้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงช่วยน้องๆทุกๆคนเลยนะครับที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมน,นีต่อไปรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม
ันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Cyber City กลับมาอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ